Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Y hoy vamos a hablar con la comunidad de muchas cosas que han estado pasando en One Ecosystem. Vamos con el chat. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer en este preciso momento. Y con gusto eh, escuchamos lo que nos quieran preguntar sobre lo que quieran de lo que está pasando en One Ecosystem. Este es el momento de poder comenzar, conversar aquí todos tranquilitos, en calma. Hoy que es un día de carnavales para muchos países, sábado de carnaval. En este caso, pues estamos aquí en vivo y en directo. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, con gusto, lo pueden hacer. Y aprovechamos este tiempito que vamos a estar conectados para eh, hablar sobre el proyecto y las cosas que están pasando. Me comentan, a ver. Estamos acá en vivo grabando todo lo que está sucediendo en One Ecosystem. ¿Alguna pregunta? Bueno, si nada más quieren reportarme de dónde me hablan, suficiente con eso. <ríe> lo importante es que ustedes sepan que aquel que consiguió su Juan, vuelvo y repito, sé que han pasado muchos años, pero aquel que tiene su Juan guardaditos, cuídenlo porque esa moneda va a empezar a adquirir valor y ya tiene una tecnología enorme que está respaldando el proyecto. Ethereum y Polygon son dos proyectos súper gigantescos y nosotros estamos montados con una moneda sobre esos dos proyectos. Ahora tenemos One Voyage, que es un proyecto gigantesco también, que tiene más de 20 años en el mercado y que han puesto, lo han integrado a la plataforma de One Ecosystem para que nosotros le demos uso a nuestros One. Ok, la compañía también ha desarrollado un sistema de productos que son anti vejez. Esto puede tomar un poco más de tiempo porque se tienen que llevar los productos a cada país y se tiene que crear como una oficina que tenga esos, esos productos. Pero todo va a iniciar poco a poco. Lo que sí es instantáneo va a ser el One Voyage, que son aplicativos, y el One Forex. Y el Deal Shaker, que está caminando, que por cierto, le deseo feliz cumpleaños a Deal Shaker. Ya son seis años desde que esa plataforma se inventó y salió al mercado mundial. Felicidades, Deal Shaker. Y felicidades a todos los desarrolladores y al gerente general de Deal Shaker por esta maravillosa plataforma que... Él ha desarrollado con su equipo y estoy muy contento con todo lo que le han hecho a esta nueva plataforma. Está bellísima. Ok, por aquí preguntas. ¿Alguna manito levantada? Bueno, no hay manitos levantadas. Están todos calladitos. Bueno, aquí alguien está levantando la mano. Vamos a, a permitirle hablar. Ok, activa el micrófono, que es el botoncito azul grande o verde que puedas tener allí en, la, en el sistema. Me, me hablas a ver si, si estás allí. Hola, señor. Hola, saludo, ¿cómo bueno, estás? ¿Cómo te ha ido, hombre? ¿Me, me puedes acá hablar? Le saludo desde Perú. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por allá en Perú? Ahora que ha salido, eh, todo tranquilo. Ahora que ha salido el, Ajá. la moneda del público, eh, ¿qué tiempo o.? Oh, ¿Qué tiempo tomará más o menos para que puedan listar en un exchange o puedan sacar su propio exchange? Ok, si sacan un exchange, los tres, las tres aplicaciones que han costado millones de dólares se van a perder. O sea, OneForex, entonces no tiene sentido para sacarlo porque toda la gente va a ir a un exchange a liquidar las monedas y entonces el proyecto, esos proyectos mueren. Y por ende la moneda se va a ir a cero centavos y, y en cuestión de seis meses pues el proyecto desapareció. Lo que queremos es que sea un proyecto que la moneda llegue a costar 150 dólares y se sostenga para siempre así y que siempre vaya subiendo. Yo, yo prefiero eso, honestamente. Yo no prefiero que salga el exchange ya porque la moneda no tiene ni el día de haber nacido. La moneda, muchos creemos que tiene 8 años. Sí, pero a nivel privado. A nivel público, ¿cuántos años tiene? A nivel público no tiene nada. Segundos, nada más que lo acaban de anunciar. 
bueno, unas cuantas horas, ¿no? Que lo anunciaron hace unas cuantas horas, pero ahora nosotros tenemos que aprender y, y utilizar todo el proyecto para ver cómo funciona todo eso. Y nos va a tocar este año realizarlo. Claro, yo sé que la compañía no se puede quedar mucho tiempo con, con la moneda sin poder ser intercambiable. Eso hay ciertas normativas que exigen las cadenas de bloques como estas y eventualmente ellos nos dirán cuándo va a haber alguna especie de exchange. Yo no lo sé, honestamente. No te puedo decir fecha ni nada. Pero eventualmente ya estando público, eh, eh, la presión obliga a que haya un intercambio con otros proyectos y es donde la compañía sabiamente va a tomar una decisión de hacerlo y con quién. Básicamente es así. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí? Por favor, si quieren hacer algún tipo de pregunta, me dicen, porque si no, entonces eh, no voy a poder eh, extender mucho la transmisión de, de este directo, que la idea es que ustedes puedan conversar con, conmigo. A ver, dice Pedro, ahí vamos a abrir a Pedro. Ok. Ya te abro las, el micrófono. Ok, estás en línea, Pedro, puedes hablar. Me dices de dónde nos hablas. Hola, buenas noches, Eric, de Buenos Aires, Argentina. Ah, buenas Gracias noches. Por todo. Gracias por todo, Eric. A la Muy orden, bueno Pedro. Lo tuyo. Cuéntamelo. Eh, me perdí un poquito lo de Polygon. ¿Podrías repetirlo un poquito más y de nuevo? Ok, te lo explico. Polygon es una compañía eh, de socios que viven en India, ellos desarrollaron una cadena de bloques que es un simbionte que se pega a Ethereum y es como, eh, no puede decir parásito, porque un parásito saca sangre y no da nada. <ríe> es un simbionte, o sea que entre ambos se ayudan. Eh, Polygon se pega a Ethereum porque Ethereum tiene un desarrollo gigantesco arriba de 50, de 500 mil servidores con Proof of Stake. Y entonces lo que hace eh, Polygon es potenciar la velocidad de transacciones que Ethereum tiene al día de hoy, que son 15 transacciones por segundo. Estamos hablando que Polygon puede llegar eh, arriba de 65 mil transacciones por segundo. Supera a Mastercard y a, y a Visa en velocidad, que están alrededor de 40 o 45 mil transacciones por segundo. Entonces se convierte en una de las cadenas de bloques más rápidas que hay y a bajo costo. Y esto es lo que ha hecho la compañía, sabiendo que viene el One Vita, que se va a pegar eh, mucha comunidad en, en esa plataforma utilizando medios de pago como el One, sabiendo que está el Deal Shaker, sabiendo que está el One Forex, sabiendo que eh, va a estar también el One Vita, que va a haber también una usabilidad de la moneda, ellos prefirieron hacer el salto de Ethereum, donde están, irse a una capa 2 para adquirir mayor velocidad de transacciones. Entonces la, los wallets, los monederos, van a estar en capa 2. Tenemos en capa 1 nuestras monedas privadas en este preciso momento, pero en capa 2 va a estar nuestra moneda pública, nuestros WAN. Y todo lo que hagamos por allí las transacciones se van a poder ver de forma pública, pero nadie va a saber tu identidad porque eso va a estar eh, controlado por la compañía. No lo va a permitir para protegernos, pero las transacciones de la, de la cadena de bloques se va a hacer pública, Pedro. ¿Estamos claros? ¿Pudiste entender más o menos lo, lo que te acabo sí, de explicar? Sí, sí, ahora me quedo más claro. Sí, sí, gracias, Eric. Así que estamos en, en, en un buen ángulo. Tenemos una ventaja ahora mismo y es que los haters se van a quedar con las ganas de querer molestarnos. Ahora van a inventar de todo. Ustedes no tienen idea. Hasta el video que yo transmití hace poco, una noticia, decían que yo lo había fabricado con efectos de luces, con sistema de 3D, y que, y que eso no era verdad, que eso no puede ser que ese escenario tuviera con tanta gente así. Es que la gente no, no recuerda los gigantescos que eran estos eventos que hacían con la vieja compañía, la gente se le va a la memoria y eso todavía está en los corazones de todos los socios. Juan es una compañía muy grande porque la comunidad es grande y está en muchos países. ¿Alguna otra pregunta, Pedro? No, no, sí, está claro, sí, sí, lo que decís, sobre todo la, la presentación en Macao, que fue fabulosa. 
Sí, muy buena, por cierto. Ahí se fajaron y, y todo el equipo de Vietnam hizo un buen trabajo con, con la compañía. Voy a abrir aquí el micrófono a alguien más. Hay dos personas en línea. Vamos a abrir acá, permitirle hablar. Ahí está, para que hables, activa el botón eh, César. Puedes hablar. ¿Me confirmas? Hola. Hola, ¿qué hola, tal? Hola, sí. ¿Cómo estás? ¿Me sí, te escucho. Eh, sí. Bien, bien. ¿Cómo está Eric? Le saluda a Carlos de acá, de Bolivia, de Santa Cruz. Ah, ¿cómo Mire, te ha ido? haciendo el seguimiento igualmente de, la, de los eventos y las programaciones que han habido allá Ajá. en Vietnam. Y bueno, me parece muy interesante y muy bueno. Y qué bueno pues que ya se esté dando ¿no? lo que muchos están esperando a veces, inclusive sin hacer nada. Exactamente, ¿No? poco mi, a poco. Mi inquietud, exactamente. Mi inquietud es este, la siguiente, Ajá. Eh, como la moneda Juan va a estar en, en la red de Polygon, Ajá. Eh, la curiosidad es que todas las wallets que soporten eh, Polygon también va a poder estar el One, ¿cierto? En este caso yo tengo Metamask y, y Trust Wallet que también soportan la red de, de Polygon, o sea, en esas billeteras también vamos a poder tener esa moneda. Eventualmente, esa es la inquietud. Sí, eventualmente si la compañía decide, decide abrir una tercera wallet, o sea, lógico que ellos van a decidir en qué wallet externa a la de One Ecosystem ellos van a querer conectarse pero sí va a ser posible porque todo está interconectado. Es decisión de la compañía abrirlo o cerrarlo. Eso vendrá con el tiempo, ¿no? Ya, ya, ya nos daremos de, de qué es lo que pasa en el camino. A medida que uno va caminando, uno se va encontrando cosas y poco a poco ellos van a ir mejorando. Imagínense, hace un tiempo atrás, todo era eh, irse solo a Ethereum, pero los 15 segundos, lo, las 15 transacciones por segundo, eso no no resuelve el problema que íbamos a tener. Entonces, eh, la opción de irse a capa 2 fue lo mejor que pudo pasar. Y eventualmente nos vamos a conectar poco a poco con otros proyectos. Pero eso es decisión de la compañía. Voy acá con otra pregunta. A ver, voy a cerrar ahí el micrófono. Listo, gracias, Eric. Gracias, gusto en escucharte. Ok, tenemos acá a Miguel y después viene Quique. Ok, Miguel, coméntame, a ver, ¿qué, ¿qué me quieres preguntar? Si estás ahí, aprieta el botón azul para poder escucharte. Ok. Hey, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, hermano? ¿De dónde me hablan, ve? Desde la ciudad de Medellín. Ah, qué chévere, ¿cómo está eso por allá? ¿Fresquito? Sí, acá está muy bien, el clima y todo. Chévere, cuénteme. Eh, Eri, no, simplemente... Realmente es un cambio drástico porque desde un momento eh, teníamos entendido que iba a ser pues un token RC20 y que la criptomoneda iba a estar bajo el protocolo de Ethereum. No, eso es así. Pero eh, La moneda va a estar sobre el protocolo de Ethereum en, en primera capa. Lo del token si es RC20 o va a ser un token de la cadena de bloques de, de la capa 2 de Polygon ahí no estoy claro con eso eso tengo que esperar que la compañía lo confirme o si va a ser el mismo token RC20 de, de Ethereum que va a estar en capa 2, eso tenemos que verlo no ellos nos lo tienen que decir yo pienso que va a seguir siendo un token RC20 que va a estar en capa 2 pero eso lo tiene que decidir la compañía y la información nos la tienen que dar más adelante Recuerda que Polygon no puede, no puede vivir solo. O sea, Polygon como cadena de bloques no puede vivir solo. Ella, ella tiene que conectarse a Ethereum, siempre. O sea, ellos dos van de la mano, son escalables. Eh, exactamente. Ese, eh, o sea, que po Polygon es la parte escalable de Ethereum. Ethereum no pudo escalar más porque, bueno, es un, es un dinosaurio, es, un, es gigantesco. Entonces, es, es moverse para un... Un, un escalón más en, 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 el, en el adelanto tecnológico es, es muy difícil, ¿no? Ya lo acaban de hacer. Ellos acaban de hacer un adelanto gigantesco con, con el Proof of Stay. O sea, tumbaron la minería de Proof of War y ahora están en Proof of Stay. Es, eso ha sido un, un, un paso muy rápido. Pero este, le tomó casi dos años y pico, tres años y pico hacerlo. El detalle de eso es que... Eh, 
el próximo paso es acelerar la cadena de bloques de ellos, pero eso le va a tomar otro año más. O cuidado que dos. <ríe> no podemos esperar más, sí, señores. Es verdad. señores. <ríe> Porque Ethereum igual tiene muchos, muchos proyectos encima. También, <coughs> también. Eso, eso es un peso, ¿no? Y lo otro que te iba a preguntar, se lo preguntó César con el tema de, de las wallets, de las billeteras, que ya que estamos en la república, entonces se va a poder pasar guanes a otras billeteras, pero ya lo respondiste. Y eso va por etapa. Lo importante es que montado en Polycom se abre un compás de opciones enorme para que la moneda tenga más usabilidad y se da a conocer a otras eh, fronteras, a otros proyectos. No es lo mismo ir con One Ecosystem, con una blockchain creada por nosotros y que ahí estamos experimentando, que montaron sobre Ethereum, que ya tiene años, y ahora sobre Polygon, que dicen que es la mejor cadena de bloques que hay al día de hoy. Entonces, claro, es que es lo mejor que puede pasar, porque es que ya todos esos proyectos llevan... Están muy avanzados. Uh -huh. Y incluso Polygon es un buen proyecto donde se están montando compañías muy importantes en, sobre esta red. Exactamente. Por lo que nos explicaste, el tema de las transacciones. Uh -huh. Esa es la ventaja que yo veo, que, que estamos montados pues sobre una buena caída de bloques y tenemos la velocidad, que es lo que requerimos, ¿no? Para que todo funcione sin problemas y eh, se puedan eh, adaptar todas las herramientas necesarias a, a lo que ya tenemos hecho. Y eso es lo que persigue la compañía, tratar de que todo esté funcionando bien en el mundo real de las cadenas de bloques de otros proyectos de criptografía. Y hoy dieron ese salto. Y ya solo lo único que nos queda esperar es entrar al sitio web. Por cierto, voy a entrar para ver si está cargando porque todavía no, hay, no han hecho el cambio de página. Todavía está igual que antes. No lo han cambiado todavía. Vea que Eri, eh, igual forma, eh, pues a todo eso se le va a hacer seguimiento. Sí. Y nosotros vamos a poder visualizar las transacciones y todo. Claro, claro, es que esa es la idea. La, la idea es que las personas confirmen que Juan tiene una cadena de bloques real que tú puedas ver el hash, sí. puedas entrar al Block Explorer de Polygon y ver la transacción de las monedas que pasaste, le mandas el, el enlace a la persona por WhatsApp, mira, ahí está la confirmación, ya tiene eh, 30 confirmaciones, bueno, ya el dinero está acá, tú lo revisas en tu wallet, ya me llevo la plata, ok, ¿a dónde te transfiero el dinero en fiat? Por las monedas que me has dado. Entonces tú dices, bueno, mándame esta cuenta de ahorro, pues. Y así se hace el P2P, como hacen con otras criptomonedas que no usan exchange. Hacen sus transferencias de moneda a moneda directo de una wallet a otra. Y todo comprobado a través de la cadena de bloques de forma pública que se pueda ver la transacción real de las confirmaciones de la moneda que acabas de enviar. Y eso es lo que se quiere conseguir, ¿no? Y con eso, pues, se le calla la boca a más de cuatro que dicen que, que nosotros somos un Excel. Sí, sí, ya nos toca esperar el cambio. Y también cómo irán a manejar el tema del gas. Bueno, eh, eso también tenemos que esperar que ellos nos digan. Que, sí. que nos digan cómo va a ser el tema del gas y, y cómo va a ser todo el asunto de la, de la nueva billetera y todo eso, ¿no? Lo que viene ahora es el nuevo sitio web. Eso va a cambiar en cualquier momento. Y lo que me están escuchando, no pasen de hoy ni de mañana. Tómenle captura, una captura a sus billeteras con la cantidad de monedas que tiene cada una hagan un Excel y registren las monedas para que le quede la constancia porque somos muchos no vaya a ser que en el, en el cambio que se está haciendo pues no te lleguen la cantidad de monedas y después como ya no vas a tener sitio web para entrar porque estás entrando al nuevo no vas a tener forma como de reclamar entonces es vital que, que hagan eso ahora que está la página web vieja cuando esté la nueva ya no van a poder hacerlo. Pero en teoría no, no debería pasar nada. Todo debe pasar de forma transparente. ¿Alguna otra pregunta, mi amigo? Yo, Eri, muchas gracias por la información. Gracias, gracias, Miguel. Gracias por estar en sintonía. Listo.
Ok, vamos acá con otra persona que se está conectando, que es Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchas, Carlos? Activa el botón. Hola, Eric. Buenas noches. Buenas noches. De Argentina, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué hora es por allá en Argentina? ¿Ah? ¿Qué hora es ahora mismo? Eh, un, po un poco tarde, el, el, la una de la mañana. Ah, claro. Eh, te, te sigo siempre. Gracias. Te gracias, quería gracias. hacer una consulta. Hoy, eh, viendo uno de los videos del lanzamiento de blockchain, Ajá. Eh, creo que fue la primera persona que hizo el traspaso o la migración a la nueva plataforma fue, creo que Capital King. Sí, el Capital. Eh, eh, en un momento él dice, bueno, yo ya pagué mi, mi gas, mi fee, y traspaso las monedas. Uh -huh. Y aprieta el botón, pum. ¿Vamos a tener que pagar un fee para traspasar las monedas a la nueva plataforma? En teoría sí, ¿Por qué? Sí, sí, hay un, sí hay un gasto, sí hay un gasto por transferir. Ese gasto lo cobra sería, la misma cadena de bloques de, de, de Polygon. Porque sería, eh, si tenemos, como explicaba en unos videos de ayer vos, que quizás la compañía diera un tiempo límite para migrar las monedas, Imagínate eh, la gente que tiene los power pack, yo soy uno de ellos que tengo, que me tienen que traspasar todavía las monedas, eh, ¿cómo haríamos para pagar esa cantidad de fee? Porque hay no, que ver, no. por más que sean centavos, sí. sería muchísima plata. No, te explico, te explico. Eh, es muy buena la pregunta que has hecho y, y, y te voy a aclarar cómo, qué es lo que yo he escuchado en los pasillos de One Ecosystem de los diamantes. Eh, lo Ajá. que quieren hacer es lo siguiente. Oh, eh, Básicamente no van a cobrar un fee por pasar cada moneda a la nueva billetera. Lo que tengo entendido es que van a cobrar a la, prim, a la posición primigenia o a la posición inicial que tú tienes o a tu cuenta principal que tú designes que va a ser la, la cuenta más importante de todas. Le van a cobrar un, una tasa de, anual. En este caso será por primera vez, pues. Que creo que va a estar rondando entre... 50 o 70 euros, de los cuales el 50% vas a pagar con los WAN y el otro 50% lo vas a pagar con los euros dentro de la aplicación. Entonces, con eso mudas todas tus monedas. Si en esa cuenta tienes un millón de monedas, pagas esa tasa y mudas todo a la wallet pública. Con las, con, con, con las cuentas inferiores, porque si tienes nada más 3 cuentas o 10 cuentas, creo que el rango va a estar entre 10 o 15 euros aproximadamente por cuenta igual pagado al 50% con Juan. Entonces, eso se va a hacer y las personas entonces van a migrar todo, todas las monedas van a salir de las múltiples cuentas que tenemos a una sola wallet en Polygon. Y ahí va a estar tu moneda ya guardada en esa wallet pública que tú puedes mostrar y decir, mira, esto es lo que yo tengo en moneda y esto es real, aquí las ves. Y la puedas transferir entonces a otra persona que, que tú invites, ¿no? Y que, y que adquiere esa sí, wallet sí, también. Sí, sí. Perfecto, sí, sí, sí. Y no tenés alguna novedad de las monedas que quedaron, eh, viste, cuando se hicieron los pules, que quedaron monedas en algunas eh, cuentas sin transferir a algunos usuarios. Si se van a poder transferir a los usuarios originales que pusieron la plata o eso habrá que arreglarlo después. Eso me estás hablando de los de las cuentas de los paquetes de Power Pack. Claro, sí, 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 sí. Es que eso, eso es complicado, hermanito, porque si no se hizo en el momento que tenía que hacerse, hay muchas personas que yo sé que están esperando que eso se dé. Lógico, Polygon cobra centavos por las transacciones. Te va a salir muy barato una vez que la tengas en la wallet de public, de, 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 de pública, pasarlo a la persona Ajá. que le corresponden sus monedas, pasarle, no sé, 20 mil o 30 mil WAN de, 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 de Polygon a Polygon. El costo es muy, muy bajo, muy bajo centavos. Ajá. Perfecto, claro, no, no va a ser tan elevado como ahora que por un euro por guano. Porque, sí, es que lo que, pasa, lo que pasa es que Ethereum es muy costoso. Entonces, todas las transacciones que se hagan dentro de Ethereum, la compañía está asumiendo ese costo. Todas las transacciones claro, claro. que se hacen, <coughs> las personas que son privadas, Ethereum cobra por eso. Las compras en DealShaker, todo lo que todo eso está cobrando y la, la compañía está asumiendo ese gasto. Por eso, para pasarlas de usuario a usuario libremente, ellos dijeron, bueno, paguen el gas y ustedes mándense las monedas que ustedes quieran, pero aún así... Es costoso, si te das cuenta, está 80 centavos de euro mandar un one. Entonces, 
No es negocio por ahora. Sí, ¿no? es, es mucho. El que tiene varias monedas es mucha plata. Es mucho. Hay que ir poniendo en este momento... Bueno, yo en mi caso vendí una camioneta para, para invertir en el, en el, en el puleste, así que todo el palo, así que bueno, estamos esperando. Sí. Eh, bueno, mira, eh, la verdad te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo porque no? tenemos novedad todos los días, eh, gracias a vos. Y bueno, yo creo que este ha sido un puntapié, pero enorme para para que cambie todo esto, ¿no? Sí. Que cambie la mentalidad de todos nosotros, aparte más positivos y, y para todos los que hablaron mal de Juan. Exactamente. Todo el que, amor, el que habló mal de Juan, que éramos un Excel, bueno, ahora nos van a tener, nos van a, nos van a tener que decir qué, qué somos ahora. Pero bueno, bien por los que creyeron y están aquí en esto todavía, ¿no? Sí, señor. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Eh. Hablamos, Carlos. Saludos. Sí. Chao. Sí, gracias. Hasta Vamos. luego. Bueno, tenemos aquí a Kike, está abierto el micrófono, activa el botón y puedes eh, hablar acá con nosotros. Eh, verifícate, Kike, en tu dispositivo móvil, aprieta el botón que está en el medio grande. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Ahí? Sí, ahora sí te escucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente noche, Eric, y a toda la comunidad. ¿De dónde nos hablas, Kike? Bueno, emocionado en, realidad, emocionado en realidad por este mega paso que ha dado la compañía. Pero también tenemos algunas dudas ¿no? que queremos solventar. Por ejemplo, en One Voyage, eh, en este caso, la compañía tiene que mandar algún enlace, algún de alguna forma para poderse conectar. ¿no? Eh, ¿Cómo trabajaremos? ¿Con qué portal más o menos será? ¿Tienes alguna respuesta de ello? Sí. Eh, vamos a trabajar con el portal de oneecosystem.eu. Una vez que entremos allí, vamos a apretar el botón que dice Login. Cuando pongamos nuestro correo electrónico y nuestro password por primera vez, nos va a decir que no vamos a poder entrar. Entonces lo que tienes que hacer es irte a donde dice Forget My Password, olvidé mi password, le das un clic, él te envía eh, a tu correo electrónico eh, el, el nuevo reseteo, le das Entrar, pones los passwords nuevos, puede ser el mismo si quieres, y una vez que la compañía valide con ese nuevo sitio web que eres tú, te da paso a entrar. Una vez que tú entres a One Ecosystem, va a haber una opción en los menús superiores donde van a estar todos los productos, los aplicativos, el One Voyage, el One Vita, el One Forest. Y con solo darle un clic, automáticamente te vas para el portal. En este caso podría ser de One Voyage. Y desde allí, tú vas a poder ver la wallet que tienes en euro, la cantidad de euros que tienes y lo que puedes comprar dentro de, del One Voyage. Si necesitas recargar, pues lo recargas y haces la compra. Y básicamente lo que yo les, ex, les exhorto una vez que salga el One Voyage es que, es que busquen dentro del aplicativo qué hoteles de su país existen dentro de la aplicación, ¿no? Y ver los precios, ¿no? Eso es lo, que, lo primero que hay que hacer, ¿no? Pero, Pero en este momento no está habilitado, Eric, ¿no? Porque no. yo ya hice ese proceso, no, pero no, no me sale. No está habilitado todavía. Cuando Créeme que cuando esté habilitado, ellos nos van a avisar. Y eso, como están ahora mismo allá en Vietnam, están en la actividad, están mostrando las cosas, puede ser que eso suceda durante esta semana que viene. Eh, nos digan la noticia, ya pues ya la página está activa, entre. Entonces tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar que eso se dé. Pero eso es en cualquier momento, porque la red se tiene que activar, créeme. Hay mucha gente esperando que esto se active para poder salir a vender y ofrecer todos los productos que están dando ellos y gastar los Juan eh, con el 50% y tener el retorno del 50%. Entonces es vital que eso lo activen lo más pronto posible. Esperemos que, que para el 20 ya esté activado, que es lo que yo he escuchado, ¿no? que ya la gente va a empezar a vender el 20. Esperemos que eso sea así. Claro, exactamente, hasta el 20 cre creíamos. Y otra consulta que, bueno, creo que te la hice ayer y no, no vi, este, en el tema de los comercios, las ofertas que van a hacer todos los comerciantes, ¿podrán liquidar algo o no se sabe...? Bueno, de ello. el roadmap tampoco lo tenemos y ya lo han dado, porque solo los que están allá han recibido esa hoja de ruta. Esa hoja de ruta nos va a decir cómo va a ser todo el asunto con Deal Shaker. Vamos a tener la hoja de ruta de todo el proyecto, de todo buen ecosistema, cómo va a ser. Y eso nos va a dar una idea y cada, cada, eh, cada mes va a tener una fecha, ¿no? En tal mes va a suceder esto, en este otro mes va a suceder esto y así sucesivamente. 
De momento, lo que te puedo decir de Deal Shaker es que la compañía había dicho en la hoja de ruta que los euros que recibían los comerciantes, una parte pequeña al principio le iban a poder convertir, eh, los Juan, digo, la iban a poder convertir a euros. Pero, claro, montado sobre Itir, y ahora que hacen el salto a Polygon, ellos tienen que ver cómo, cómo, cómo van a implementar eso, ¿no? Porque todo lo que, todas las transacciones que van a estar sobre, sobre la nueva Deal Shaker, si tú tienes cuenta o billetera de, de, de la capa 1 de Ethereum, vas a hacer una compra, el, el comerciante no te la va a poder recibir si ya hizo la migración. Si, si él migró a Polygon, cuando le vas a hacer la compra en Ethereum, te dice, no, no, no se puede hacer. Pero si ya migraste a, a Polygon y el comerciante no lo ha hecho, tampoco lo vas a poder hacer. Entonces eso va a complicar un poco. Porque ojalá fuera tan fácil que con un botón todos lo hiciéramos a la misma vez el día de mañana. Pero la gente deja las cosas para después. Y todo se va trazando. Entonces, eso puede tomar tres, cuatro meses hacer esa, ese, ese, ese traspaso. Pues somos muchos. Claro. Bueno, esas eran las preguntas, Eric. Muchísimas gracias okay. de antemano. Gracias, hermanito. Cuídese. Bueno, vamos a hablar, a hablar el micrófono acá. Ah, Restrepo, estás en línea, puedes hablar. Hello. Activa el botoncito verde en el Ahí. centro. Ya, ya, ya sí. te escucho, sí. ¿Cómo estás? Eric, ¿cómo estás? Saludos para ti, bueno, para toda la comunidad. Francisco Saludos. De Berlín. Quisiera hacerte una pregunta con respecto a lo que estaba ahorita hablando con el señor Carlos. ¿En qué momento entonces hay que migrar a la blockchain pública? para hacer pues, como todo el, ese proceso y en qué momento habría que pagar o hay que esperar que nos indiquen cómo será el proceso. Ok, el proceso va a ser de la siguiente manera. La compañía va a mandar un newsletter. Cuando el newsletter confirme la fecha, eh, yo voy a hacer un video y les voy a decir es hora de que hagan esto. Y se va a anunciar por las redes sociales de la compañía también. Va a ser masivo. Todo se va a lanzar de un solo tiro. ¿Qué pasa? La compañía quiso hacer este evento, evento lo más privado posible y por eso es que no tenemos mucha información. He podido aruñar algo, pero no hay mucha información. Para el día miércoles, Dios primero, vamos a tener una entrevista con el capitán conectado con el equipo de Fuerza Latina y desde allí vamos a poder saber muchas cosas que, que desconocemos y básicamente nos van a decir fechas de cuándo ya va a estar todo disponible. De momento nos toca esperar que eso se dé. Y lo más próximo que tenemos para saber qué es lo que viene es el miércoles. Yo te puedo asegurar que la compañía va a hacer un newsroom, que es el capítulo número 3, de todo lo que pasó en el evento. Lo van a editar y van a hacer un video grande y lo van a lanzar en el canal de YouTube. Pero imagínate, ellos están filmando eso ahora en circuito cerrado. Mañana todavía les queda avanzar que por cierto ya deben estar a ellos allá hoy, porque para ellos ya es 19, va a ser 19 en cualquier momento, y van a estar ya eh, un día adelante de nosotros con más información. Entonces ellos tienen que editar todo eso, eso le puede coger una semana, y que puede ser que la otra semana ellos lancen ya el video de lo que pasó allá en, en Vietnam, y tengamos la información completa. De momento lo, que, lo poco que podemos tener es, es, es casi nada, ¿no? Ok, o sea que, bueno, en este momento oficialmente ya la blockchain es pública. ¿cierto? Sí, eso ya es público, okay, eso está en vale. redes sociales, ya el CEO lo dijo, eh, el, el, el Benzin Lab también eh, anunció este que vamos sobre Polygon, eh, y bueno, ya todo lo han dicho, y yo tengo videos subidos sobre que, el tema. Uh -huh. Ya lo que nos corresponde a cada uno es entonces llevar es nuestras monedas a esa blockchain pública. Exactamente, ya cada uno tiene que hacerlo. Y créeme que lo, que lo que le voy a decir puede ser un poco tough, pero es lo que yo pienso que puede pasar. Las personas que no hagan la migración en los próximos cuatro meses o seis meses, cuando la compañía diga se acabó y cierra el canal de transferencia, el que no migró perdió sus monedas. Se quedó en, 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 en capa 1. 
no en va, privado. No va, sí, se juega en privado y no va a poder ir para, para público. Porque es que eso tiene un tiempo. No es que uno se puede quedar otros ocho años en una cadena pública ahí sin hacer nada. No. Hay una evolución que viene. O sea, nuestras monedas se tienen que intercambiar, quieran o no quieran, con otros proyectos. Y ahí es sí, donde viene no. la sabiduría de la compañía con quién lo va a hacer. Entonces, supongamos que son ideas mías, ¿no? Que yo me ponga a pensar. Supongamos que hay un proyecto que se llama Tita. Tita es una criptomoneda, es una cadena de bloques que está hecha para transmitir este video en streaming a través de blockchain para este Netflix, para, para Google, para todo lo que viene en futuro y ya esa cadena de bloques existe y el proyecto pues está comenzando. Tiene el mismo precio que Mati, un dólar, un dólar 25. Supongamos que ese proyecto quiere conectarse con nosotros. Entonces la compañía le gusta y dice, vamos a conectarnos con ellos. Y ese proyecto está dispuesto a recibir millones de monedas intercambiadas por la nuestra. ¿Por qué? La comunidad que tienen quiere también hacer un intercambio porque ellos no tienen un exchange abierto con, con Bitcoin, no, no lo quieren. Entonces, eh, ahí la compañía decidirá y dirá, eh, está bien, nos interesa hacer conexión con ustedes y vamos a hacer un pequeño swap entre ustedes dos, entre sus monedas y la nuestra. Y se le abra a la comunidad ese exchange para que haga ese intercambio. Resulta que esa moneda que tú estás adquiriendo tiene otras monedas que están conectadas con otros proyectos que sí se pegan a Bitcoin y ahí liquidas, ¿no? Pero así es el proceso. Todo va paso a paso. La moneda acaba de nacer y mañana vamos a tener eh, en realidad el primer día de vida. Entonces no podemos salir a la, a la semana a un exchange. Eso, eso no es así. Se muere el proyecto. Hay que darle un respiro. Lo que pasa es que tenemos la mente de que tenemos esto pues, de hace ocho años y lógico que hay cierta ansiedad por ya poder liquidar, ¿no? Pero todo lleva un proceso. ¿No, ¿No te parece? Sí, eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Cuídate. Gracias por llamar y comunicarte acá. Al Centro de Comunicación de Luxor TV. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, me, me contactan por aquí en directo. Si no lo hacen, pues en un ratito cierro la transmisión. Aquí hay otra persona. Vamos a, vamos a abrirle aquí a otro participante. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas noches. Saludos. Saludos acá de Formosa, capital al norte de Argentina. Ah, qué bueno, hombre. Saludos por allá. También como la una de la mañana, ¿no? La una de la mañana, exactamente. Sí, sí, está. Vos sé que mi consulta es, eh, como vos estás en el tema ahí, ¿qué novedades tenés vos? Por ejemplo para crear, eh, ya cuando tengamos, salga ya el One Voyage o el One Vita, si podemos nosotros crear la red, digamos, así para tener beneficio, si nos van a dar puntos, si nos van a dar, bueno, algo así, si podemos a, hacer, eh, digamos, el intercambio de nuestra moneda y hacer la, con la gente que no tenga nuestra moneda, así nosotros tenemos nuestros beneficios, si puede ser eso. Esa es sí. mi pregunta. Gracias, Mira. bendiciones. Ok, te respondo una vez. Tremenda pregunta la que me acabas de hacer. Y es allá donde quiero enfocarlos a ustedes en este momento para que vean la tremenda oportunidad que hay de hacer negocios con la compañía. Déjame ponerte aquí en silencio para que no se meta el feedback. Y es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer un negocio junto con la compañía en lo que se refiere al One Voyage, al One Vita y al One Forex. Y eventualmente Deal Shaker, porque Deal Shaker la quieren centralizar. ¿Qué quiere decir? Que todos los pagos los reciba la compañía y que la compañía pague los comercios a través del sistema SWIFT desde su cuenta bancaria en Suiza, le mande el dinero a los bancos de los comerciantes directamente con un solo botón. Ven la cantidad de euros, plac, y apretan. Pero para hacer eso, hay que centralizarla. Deal Shaker no está centralizada. Deal Shaker es un negocio P2P. La aplicación está allí, abierta, y la compañía no se mete en las transacciones que haga entre el comerciante y el IMA. Ese es entre ellos. Pero si la compañía entrara como un tercero en el juego y el dinero de Lima lo agarra para dárselo al comerciante una vez que todo está bien, pues sería interesante porque 
ahí pudieran entregarle unos métodos de pago diferentes como tarjeta de crédito todo, y otras cosas, ¿no? Pero el negocio redondo va a ser el One Vita, el One Voyage porque, y el One Forest porque tú vas a poder monetizar el 50% de esa persona nueva que viene a One Ecosystem. Y escuchen lo que les voy a decir. La minería en One Ecosystem se acabó. Ya no va a haber más minería. Desde mi punto de vista. Ya si la compañía quiere hacer minería en lo privado, lo puede hacer en capa 1. Y después que tú minas eso, que te tomó 6, 7 meses, un año, si lo quieres pasar una wallet privada porque eres nuevo, porque compraste paquetes de educación, ok, es otra historia. Pero nosotros vamos a desarrollar una nueva red que no tiene que ver nada con criptomonedas, porque ya tenemos la criptomoneda. La compañía va a dar bonos, eh, que son los puntos de volumen en el One Voyage. En el paquete básico va a dar 25 en el paquete intermedio va a dar 600 puntos de volumen. Digo, 300 puntos de volumen. Y en el paquete grande que cuesta 1,200 euros, euros va a dar 600 puntos de volumen. De esos 600 puntos de volumen, a ti te dan el 10% en la red en venta directa, que serían 60 euros que te van a subir por meter a una persona nueva con ese paquete anual. 30 euros con una persona que tú metes con el paquete intermedio, que es el de 6 meses, y 25 euros con una persona que tú metes con el paquete económico, que es el de 100 euros, que al día de hoy está en promoción a 50 euros. Además de ganarte el 50% en cada uno de esos paquetes, porque tú vas a usar tu Juan para comprarle el código a esa persona, la persona te paga el 100%, la compañía te va a pagar un 10%. Que estamos pidiendo para que ese 10% se vaya, o sea que ese 10% siempre se ha dividido, ¿no? 60 te entra en euros y 40 te entra para hacer más monedas. No sabemos qué va a pasar y lo van a seguir haciendo así. O si ese 40% lo pueden convertir en puntos para hoteles, en los puntos de hoteles, pudiera ser. Estoy especulando. Lo que hay al día de hoy, como funciona el One Academy, es 60 se te van para euros y 40 para construir más moneda. Eso quiere decir que te dan fichas promocionales. Y esas fichas promocionales tú las vas a minar y construyes el One. Así siempre ha sido. Pero imagínate, ganas en la venta directa el 10%. Ganas en el binario otro 10%. Ganas en el matching bonus 20%. 30% y 40% que te sube en tu estructura. Y es allí cuando comienza a entrarte el dinero a granel haciendo el One Vita y el One Forex. Y es dinero, es dinero adicional que te sube por la red. Hay personas que en una semana se hacían 500, 600, 800 dólares nada más y metieron que unas cuantas personas. Y si tienes equipo, pues eso comienza a producirte una cantidad de dinero increíble que todo el dinero que te sube en euro lo cambias automáticamente a Bitcoin porque el sistema lo tiene ya configurado de hace dos años y medio así. Todos los euros los conviertes a Bitcoin, los sacas a tu wallet externa y ya tú los vendes en el mercado. Entonces la red se va a hacer porque la compañía tiene la licencia de MLM aprobada en Finlandia y la idea del negocio es que continúe haciendo la red. Pero es una red nueva. Para el que entra, criptomoneda, ¿qué es eso? Ya tú se la vas a dar porque va a haber el hash y tú la tienes. Y, y tú dices, mira, pero si vas a trabajar conmigo, ahí te puedo ayudar. Vamos a hacer un negocio. Yo te consigo un buen precio por las monedas. Ah, sí, ¿a cuánto es el precio? Ah, perfecto, dale, hagámoslo. Mira que estas monedas te pueden servir para el One Voyage también. Eh, yo te puedo vender algo. Y ahí va a empezar un movimiento de la moneda. Y lógico, todo eso va a empezar a hacer que la moneda adquiera valor y suba de valor porque comienza a circular en la misma red que se va a hacer. Ahora viene el One Vita, lo mismo es. Hay personas que nada más quieren consumir producto porque les encanta el producto, por los beneficios que da. Tú recibes el cheque de 200 dólares, le pagas 100 a la compañía y tú te quedas con los otros 100 y le das el producto a la persona nueva que acaba de entrar, que ni siquiera tiene que entrar. 
porque los que entran son los que van a hacer la red. Entonces tú compras esos productos desde tu posición, lo compras desde tu cuenta y se lo das a la persona y tú coges el efectivo. Si la persona quiere hacer la red, entonces tú lo inscribes para que, y le enseñas cómo hacer la red y le explicas todo lo demás. Y ahí hay un crecimiento exponencial como ustedes no tienen idea. Voy a abrir aquí la línea a otra persona. Denme un segundito. Eh, LU ya está abierta la línea. Puedes hablar. Activa el botón del medio grande y te escuchamos. Bienvenido. Muy buenas Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Eh, gracias por esa información que nos está dando. Y yo estoy de acá de Ecuador. Saludos, eh, Ecuador. Gracias, gracias. Mi pregunta es verdad, si sí, no sé si será. Bueno. Haga la eh, pregunta. Pasa que yo me compré una casa 100% eh, eh, pagando con Juan. Ah, qué bueno. Y esta persona que me, esta persona que me vendió ahora quiere esas monedas Juan hacer efectivo. ¿Cómo será y si se podrá? Ok, te explico cómo es el procedimiento y cómo lo veo yo. Todo el que tenga Juan en este preciso momento tiene como una acción de una compañía. Tiene como quien dice en este momento eh, un patrimonio digital. Ok, como si tú tuvieras eh, monedas de Matic, pues las monedas Matic que son de Polygon. Ahora mismo están en 1.50 y tú las conseguiste a 1.40. Dice venderlas. No, no me negocio ahora mismo. Entonces, eh, nada más que las monedas de Matic no se pueden intercambiar en teoría, porque esto es un ejemplo solamente, porque sí se puede, pero no se puede intercambiar porque ahora mismo el proyecto está esperando avanzar a que la moneda esté en 10 dólares para entonces ellos salir a un exchange. Lógico, las monedas nuestras se están haciendo reales, ya no son privadas, son monedas reales de dos cadenas de bloques reales, una en capa 1 y otra en capa 2. Y esto le da veracidad al proyecto. Entonces fácilmente ese señor que recibió las monedas puede salir a ofrecerle esas monedas a otros seres humanos que quieran y que quieran adquirir esa moneda. Porque la WAN ya no se consigue. ¿Dónde la van a conseguir? Es la pregunta que te hago. ¿Dónde las personas van a conseguir la WAN hoy día? Si el, el sistema no las está dando. Entonces esa es escasa, ¿no? Y si esa es escasa, el valor comienza a subir. Entonces, ¿dónde la van a poder comprar? Es la pregunta. Solo se va a poder vender de boca a oído al que la tiene. Y el que esté hablando de ella y la tiene y la quiera vender, pues lo va a poder hacer. Pero aquel que la tiene y la compró, que la retenga. Que esa moneda, cada día que pase, a partir de ya que están haciendo, va a coger más valor, más fuerza y se va a poner más interesante. Que va a llegar a un punto donde va a ser una moneda tan natural de intercambiar por otra como lo son las monedas viejas al día de hoy. Como el ejemplo que yo le he puesto siempre, el Litecoin, es una moneda que está alrededor de 100 dólares al día de hoy y que en la bajada de Bitcoin estaba como en 50 por allí y que eso le puede pasar a nuestro proyecto, que ya tenga un valor real de mercado y que esté listado un exchange y que las personas las puedan intercambiar en un futuro. Pero eso no va a pasar de una vez. Tienes que hablarle claro a tu amigo, decirle que eso no va a pasar de una vez, pero va a suceder en un futuro. Lo que viene ahora es la usabilidad de la moneda para viajar, para involucrar a otras personas en, en el proyecto que quieran viajar también y aprovechar los descuentos que ofrece la plataforma. Usando los One, él puede ahí eh, conseguir algo de efectivo haciendo eso. Eh, con los productos One Vita también viene un uso. Y toda esta usabilidad que se le está dando es para que la moneda y el proyecto se vea sólido para que otras personas no las quieran quitar de las manos y quieran tener ese one. Eventualmente ellos podrán lanzar otros aplicativos. Como vieron, Polygon permite hacer videojuegos o pueden crear un metaverso. Tantas cosas que se pueden hacer ahora que estamos en Polygon. No sé si tienes alguna otra pregunta sobre el tema, Lu. Eh, gracias, gracias. Eh... Sí, está entendido todo eso, sí. Eh, ahora, yo tengo una pregunta ahí en que usted, días atrás, 
puso un video en que decía que tenemos que ajustar o, o formatear o acomodar eso del KIC. Ajá, te explico. Eso todavía tenemos tiempo. ¿Tú tienes el KIC activado o, 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 o no lo has subido? Me parece que no, porque no he manejado mucho la tecnología, pero me tocaría ver cómo está eso. Si es que está el calle mío y también de este señor que adquirió la moneda. Sí, tiene que subir los documentos. Tiene que subir los documentos del KIRIAC y que ambas cuentas queden con esos KIRIAC activados. Porque hay un servidor exclusivo que valida las transacciones y las valida con tus datos y con la aprobación de tu KIRIAC. No vas a poder transferir las monedas a la nueva cadena de bloques públicas si no tienes el KIRIAC aprobado. Es vital que lo subas. La compañía tiene inteligencia artificial para hacer esto y en menos de 48 horas o de una semana te tienen el KIRIAC activado. Y si no lo pueden subir porque hay un error, ellos te avisan y te dicen cuál es el error. Es la factura vencida o el documento no tiene fecha de vencimiento. Ellos te dicen allí cuál es el error para que tú vuelvas a subir el documento. Puede ser que también está en baja calidad. Ahí te comentan ellos. Pero sí debes subir el que hacer lo antes posible. Ya, gracias, gracias. Eh, Por si acaso algún video, un tutorial que usted ponga en su página. Bueno, sí, yo tengo un tutorial en, allí en el en la página de YouTube. Ahora que termine la transmisión, voy a pegarla aquí en el canal de, de Telegram para que puedas tener disponibilidad del video. Ahí explico cómo hacerlo. Es bastante simple y sencillo. Y ahí lo voy a dejar para que los que quieran hacerlo pues tengan la herramienta. ¿no? Gracias, gracias. Como no, la orden. Gracias por comunicarte acá con nosotros. De igual manera. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, estoy aquí a sus órdenes. Vamos a estar unos cinco minutos más para ver si hay personas que quieran comentar algo o si han visto algo en las redes sociales extraño. No sé, no, miren, yo les voy a decir algo. Esto se va a poner caliente y van a empezar a salir una cantidad de personas que van a decir, te cambio tu tu criptomoneda One de Polygon por, por Bitcoin, por USDT, por cualquier criptomoneda. Van a ver, no caigan en eso. No caigan en eso porque siempre ellos van a pedir por delante. Bueno, para poder entrar al, al canal o al sistema de P2P para que puedas recibir el dinero, tienes que darnos algo por delante. Donde te piden dinero por delante, ya tú sabes que eso está mal y la única forma de hacer un P2P un intercambio es que la compañía pues lo haga y tenemos la seguridad como un árbitro que dice bueno esto está bien y esto está mal pero hice así a la libre uy tienen que tener cuidado porque van a transferir sus monedas van a pagar el gas y no van a recibir nada a cambio <ríe> eso es muy delicado y eso se va a ver mucho porque ya están viendo que la moneda pues ya es real. Entonces la gente va a ver cómo hace algo, ¿no? Y para eso hay que estar muy fino con lo que encuentre por ahí por Facebook. Sobre todo que es que no todas esas cosas, ¿no? Bueno, aquí está Quique. Vamos a darle a que Quique pueda hablar. Dale, Quique, puedes hablar. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal? Este, ¿Qué tal, Eric? Un, un favor grandote, este, ¿tú puedes ayudar con el link de tu página de Telegram? Porque hay algunos amigos que quieren ingresar, obviamente no pueden ingresar porque no, no avanzan a encontrar tu canal. Entonces, Ajá. este, para poder, eh, ¿cómo pueden hacer para que puedan acceder a Telegram ellos? Espérate un momentito, que yo tengo Telegram abierto aquí. Voy a copiarte el enlace de una vez, espérame allí. Voy a entrar aquí. En la descripción del video que está en YouTube, que acabo de hacer, que por cierto la señal se me se cayó por completo. Entonces la estoy pegando en este preciso momento al canal de Telegram. Desde ahí se la puedes mandar. Ahí está, la acabo de pegar. Y ahí está el enlace para que se puedan suscribir. 
y eh, con eh, que se puedan conectar en los directos que hacemos, pues, básicamente. Ahí está la información. Ya, perfecto. Eso era nomás. Muchas okay. gracias. Eh. Gracias, Kiki. Hasta luego. Bueno, esa es la ventaja de que tiene el Internet. Estamos conectados todos de habla hispana en un mismo canal conversando sobre nuestro proyecto. Hay muchos líderes que se fueron y no van a regresar. Y ahora créeme que lo van a lamentar. Eh, van a lamentar no estar acá. Porque es difícil, una vez que tú has dejado el barco, volver a subir. ¿Cómo subes? A menos que alguien te tire una soga con un salvavidas y dice, dale hermanito, yo te voy a subir otra vez. Pero ya esa es decisión de cada quien de qué es lo que quiere hacer con este proyecto. Nosotros como IMA, que hemos estado tranquilos, que no hemos hecho la red, por muchos años, bueno, vamos a esperar eh, activarnos nuevamente. La idea de este canal es enseñarle a ustedes a hacer la red para que ustedes puedan generar algo de ingreso mientras todo esto va tomando su curso, ¿no? Puedan viajar también por el, usando el One Voyage y puedan inscribir nuevas personas que utilicen la plataforma. Eh, y también vamos a utilizar One Forex para aprender a hacer algo de negocio con nuestro propio capital, eh, meterlo dentro del sistema y tratar de aprovechar el, la, la información que nos va a llegar y este, sacar algo de rentabilidad con el sub y baja del mercado, que es importante también entender cómo funciona todo esto, para que cuando algún día la compañía nos avise por las redes sociales, porque ya lo dijeron, que por las redes sociales nos iban a avisar cuando iba a salir el exchange, entonces estemos preparados de entender lo que es el universo del trading, porque si no entendemos nada de eso, no piense que con un botón ya se va para el banco la plata. Eso no es así. Entonces lleva, un, lleva una serie de procesos y pasos para poder hacer efectivo cualquier criptomoneda y hacerla líquida al dinero que tú usas al día de hoy en tu país. Todo lleva un proceso. Lo que persigue Juan en realidad es, es esa conexión, ¿no? que, que el proyecto puede entrar a un país completo. Esa es la idea de Juan. Que un país adopte One Ecosystem y toda su plataforma y su moneda. Y por lo menos que lo adopte un banco también, o que sea regulado en los países a través de, de las leyes de ese país, y que Juan se monte con una sucursal en cada país, y que cada país se conecte legalmente para poder avanzar como compañía. Eso ya lo están haciendo en México. En México está muy avanzado en lo que es la parte legal, y eso en cualquier momento viene. Están esperando esto de salir a público y que todo sea real para que no den la sorpresa. Igual lo están haciendo en Colombia. Y yo espero que en Panamá también lo hagan porque me, me dijeron que después que se hacía todo este evento iban a venir para Panamá a hacer eso también. Eh, poner la casa en orden en cada país. Y poco a poco, ¿no? Lo importante es el paso que acaba de la compañía. Eh, había mucho temor de que no nos dijeran que íbamos a ir a público, pero lo primero que hicieron fue eso, si se dieron cuenta, lo tenían calladito. No mencionaron ningún producto, lo primero fue, vamos a público, es oficial. Y después vino todo el show de cómo era la historia y después anunciaron los otros productos, el One Voyage, el One Forex, pero arrancaron de una vez, no lo dejaron de último, así como, como para crear más, más ansiedad. Y, y le doy las gracias porque lo hicieron así. El primer día ya sabíamos que lo habían anunciado y se hizo el video y listo ya. Para esperar pues que todo camine y que todo comience a tomar forma. Preguntas para Marina que está aquí. Dale, Marina, puedes hablar, aprieta el botón grande y el micrófono se abre. Gracias por estar acá en sintonía de Luxor TV. Bienvenida. ¿Qué tal? No, simplemente gracias, Eric. Buenas noches. Buenas noches. Y no quería agradecerte por toda la orientación que nos das, porque es tan necesario prácticamente. Eh, a simple vista no la podemos entender mucho. Y vos me parece que eres el medio para podernos orientar un poco más sobre este tema. Mm. A otros, para otros se nos es tan difícil poderlo entender así. Eso nada más, muchas gracias. Gracias, gracias por tus comentarios. Y la idea del canal es eso, la idea es tratar de, de entender esta tecnología, hacerla fácil, 
y que la comunidad de habla hispana pueda avanzar con el proyecto, hacer negocios con la compañía y darle uso a nuestras monedas, porque tenemos esto de hace muchos años y es de vital importancia que ya podamos ver algo de retorno. Y esa es la idea de este canal, que, claro. que ustedes tengan la, tengan la información. Gracias por tu... Sí. Ah. Gracias a vos. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, seguimos, seguimos avanzando. Ya son las 11 y 37, 30 personas conectadas. Pueden hacer sus preguntas sin miedo. Levanten las manos, den su opinión ya para terminar la transmisión. Eh, tengo que decirles que eh, básicamente eh, mañana creo que van a lanzar algo del, del Guambita. No, no, no he visto nada del Guambita. Hoy vi algo de de cómo se llama de del Guamboyash y estamos esperando nada más que esa aplicación ya nos den el go para entrar y ver qué es lo que hay dentro <risa> pero tenemos que esperar que la compañía dé el paso no y yo pienso que bueno en esta semana que viene eso puede pasar no vamos a dar cuenta cuando el enlace de la página web ya no cargue la rueda esa que por cierto esa rueda es del viejo sistema y representa la visión de esa compañía de ese entonces, de la cual muchos entramos con esa, con esa visión, pero ahora mismo todo cambió. Esta es otra compañía, esta compañía está en Suiza, tiene una sucursal de un crypto center en Bulgaria, van a abrir otros posteriormente en los países más grandes y la idea es que esta compañía arranque completamente de cero con este proyecto. Lo único que estamos aquí de viejo, somos los IMA, iniciamos con esto hace muchos años atrás. Y bueno, no se extrañe por ahí que comiencen a sacar noticias sobre, ya ustedes saben quién, sobre la señora, para eh, tirarle sal a la herida. Esa herida ya no es nuestra, quiero que sepan. Esa herida es de ese viejo proyecto y eso quedará en el olvido. No hay que poner atención a eso, no nos puede afectar en nada porque la compañía está eh, armada y constituida legalmente con otras personas y con otro eh, equipo de trabajo. Así que no nos puede afectar en nada lo que digan eh, los medios de comunicación sobre esa señora. Básicamente, esto es otro proyecto. Y eso hay que tenerlo claro. A ver, Omar. Estás en línea, Omar. Te voy, y voy a hablarte del, del micrófono después a ti, Inés. Coméntanos, Omar. Puedes hablar. A, activa el botón grande. El medio. Buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos dices, Omar? Primero agradecerte por tu valiosa colaboración, por todo este apoyo que, que nos das para todos estos pasos que se están dando con la compañía. Ajá. Ha, sido, ha sido de verdad que, que una bendición que tú estés pendiente y atento para colaborarnos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ok, a la orden, hermanito. Gracias. Eh, gracias. Desde Colombia te hablo. Una, dos preguntitas. Ajá. Eh, ¿Qué otro paso grande crees tú, en razón de, de todo tu amplio conocimiento, que se podría anunciar al terminar el evento de Vietnam? Además, pues, de estos que ya nos has comentado. Y con, con todo ese amplio conocimiento, en razón de la planeación que pueda tener la compañía, uh -huh. ¿cómo crees que sea la forma más rápida de monetizar ¿Y con qué producto? Gracias. Bueno, en la primera pregunta, te, te respondo la primera pregunta. Yo creo que ellos han sacado toda la carne al asador y creo que mañana lo único que hace falta es el pernil que viene siendo el guambita. Ya nos explicarán cómo va a ser eso. Eh, no creo que haya algún, alguna sorpresa por allí. De repente que nos digan que van a lanzar todo eso en aplicaciones móviles, que sería lo ideal. Y además de ser en web, que también existe una aplicación móvil, que yo sé que eso lo tienen eh, pendiente de hacer. 
y yo sé que se ha avanzado mucho en Deal Shaker, que por ahí eso ya está desarrollado, pero que tenemos que esperar que también den esos anuncios, ¿no? Pero no sé si lo van a hacer mañana. Eh, y para monetizar, básicamente es hacer la red con los nuevos aplicativos que va a lanzar la compañía. Suponte que tú comienzas a moverte en el OneForex, por decir un ejemplo, y conoces amigos que les gusta hacer trading y comienzas a hablarle de la plataforma y de repente le hablas de la moneda y le explicas cómo es la tecnología que tenemos y dónde estamos conectados y tú hablas con ellos, bueno, te va a pasar una monedita pues para que tengas tu propia wallet ya y, y dame lo que sea, pues te paso ahí 10 monedas. Oye, me vas a pasar ahí casi 500 dólares, sí, sí. Si quieres, pues, para que tengas las monedas allí y las utilices en esta otra aplicación que se llama One Voyage. Tú no tienes que viajar. Así ah, yo tengo que hacer un viaje casualmente. Bueno, no. con esas monedas puedes comprar algo de este, del One Voyage y te vas por allí o comienzas a ingresar personas que no le interesa nada de las criptomonedas. Quieren es viajar. Entonces comienzas a desarrollar la red. Y la idea es que según lo que tengo entendido, el One Voyage va a tener precios mayoristas. Quiere decir que va a ser más barato que las agencias de viajes donde las personas compran sus boletos de viaje o de un hotel. Vas a poder comparar los precios con Booking o con Expedia y, va, y vamos a tener mejor oferta todavía. Entonces, eso es un beneficio. Porque todas las personas en un momento dado quieren viajar o, o irse de turismo. Entonces, hacer la red es lo que yo les recomiendo a ustedes para empezar a monetizar de una vez. Es lo más rápido que vas a poder tú eh, en sacar dinero de una vez con personas nuevas. Recuerden que solo el 1% de la humanidad conoce de las criptomonedas. El 99% ignora este universo. Y eventualmente puedes ayudarlos a que ellos entren a la comunidad y poco a poco vayan viendo lo que ofrecemos, ¿no? Y por ahí te puedes ir. Por eso es que en este canal vamos a enseñarles cómo hacer la red. Y vamos a ir paso a paso para que ustedes lo pongan en práctica con los videos que vamos a lanzar. Y puedan monetizar. Voy con Inés. ¿Qué tal? Gracias. Gracias a Dios te bendiga. A la orden, Omar. Que estés bien. Saludos. Te escuchamos, Inés. Puedes hablar. Aprieta el botón eh, verde o azul en tu dispositivo móvil. Te escuchamos. Puedes preguntar lo que tengas en mente. ¿Ok? Lo importante es que, como lo veo yo, ir a público nos da todo. A mí me da tranquilidad. Yo, yo, no, yo no movía nada de las monedas con otras personas y dejé hacer la red porque ya llegué a un punto en que decía, pero, conchale, voy a aguantarme aquí porque yo voy a esperar que esto sea público, hermano. Ya que es público, entonces, y yo veo que se ve en el blog Explorer y que, y, que, y que las transacciones se ven, ya, pues esto es real. A nosotros el capitán nos dijo hace tres años que iba a venir una deal shaker nueva, que iba a haber un blog Explorer público y que la moneda iba público. Imagínense cuánto tiempo demoró para que esto pasara. Tomó un proceso. Y él nos dijo, esta nueva administración está entrando, está aprendiendo, son cosas nuevas que ellos están entrando, también están aprendiendo. Y les vengo a traer la buena nueva. Cuando, cuando había pasado la debacle, o sea, que todo se había vuelto una chancleta. Entonces, en una reunión que se hizo en Colombia, ahí nos explicaron cuál era la visión a futuro y lo que venía, ¿no? Y bueno, ya estamos en este presente, gracias a Dios. Y estamos a la espera, pues, de, de poder hacer negocios con la compañía y monetizar nuestro Juan. Hay escasez de Juan. Ustedes porque lo tienen, pero ya no va a haber Juan como antes y hacerlo así tan fácil. No sé cuál va a ser la estrategia con respecto a eso, pero como ya estamos público, ya la minería va a estar a otro nivel. No sé cómo lo van a hacer. Ya no funciona igual que antes. Ahora la comunidad va a empezar a utilizar sus monedas. Y eso es lo que le va a dar vida al ecosistema. Que entren nuevas personas va a depender de ti. Donde tú estés, ya con una moneda real y viva, de hablarle a alguien del proyecto. Pero para que te compren son tus monedas. 
para que tú hagas el, el pase a esas personas si quieren creer en el proyecto y usarlas pues porque entrar de cero y esperar seis meses, un año para minarla, yo creo que eso, ese concepto no sé cómo lo va a manejar la compañía. Ya lo veremos más adelante. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a dar por terminado este streaming para todos aquellos que están en sintonía de este canal, si tienen amigos o, o personas que quieran participar más adelante en estos streaming, envíenle el enlace que acabo de colocar en el chat de Telegram. Y de esa manera se pueden suscribir al canal, porque en estas ocasiones, como están observando ustedes, eh, no hay video en YouTube y utilizo eh, Telegram para poder transmitir, porque si no, se pierde la información. Y lo importante es soltarla en el momento que uno la tiene, porque después no duermo. <ríe> la cabeza me da mucha vuelta pensando en tantas cosas. Pero de momento creo que vamos bien, me siento satisfecho por todo lo, todo lo que han hecho los vietnamitas, han portado muy bien, han hecho un despliegue de gala, de, de un ambiente muy chévere y alegre, con luces y destellos y tantas cosas, ¿no? Como en los viejos tiempos. Me parece muy bien que lo hayan hecho así y, y bueno, ya tendremos más noticias a nivel de redes sociales de lo que diga la compañía en el próximo newsletter. Y recuerden conectarse el miércoles que vamos a estar con el capitán con información fresquita a través de Fuerza Latina. Nos dieron los derechos para retransmitir esa señal y yo voy a estar desde las nueve y media conectado para que las personas vayan llegando. Ahí podemos conversar media hora antes. Y bueno, ya tendremos la, las noticias directas del capitán sobre lo que vamos a hacer con este nuevo proyecto, con esta nueva empresa que está dando la cara para echar adelante todo el proyecto de Buen Ecosistema. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Será entonces que nos vemos en un próximo videoprograma. Muchas gracias por su atención.